नमस्कार दोस्तों मैं विपुल जीएसटी अपडेट में आपका स्वागत करता हूं सीबीआईसी ने सर्कुलर नंबर 166 17 नवंबर 2021 को इशू किया जिसमें रिफंड रिलेटेड इशू के बारे में क्लरिफिकेशन दिया है आइए देखते हैं सर्कुलर में क्या कहा गया वेरियस रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव फ्रॉम टैक्स पेयर एंड अदर स्टेक होल्डर सीकिंग क्लरिफिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इशू रिलेटिंग टू द रिफंड इशूज हैव बीन एग्जामिन इन ऑर्डर टू इंश्योर यूनिफॉर्मिलिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ अक्रॉस फील्ड फॉर्मेशन द बोर्ड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म बाई सेक्शन वन सिक्सटी एट सब सेक्शन वन ऑफ द सी जी एस टी एक्ट हेयर बाई क्लरिफाई इच ऑफ दिस इशू एज एंडर फर्स्ट इशू है वेदर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन फिफ्टी फोर ऑफ द सी जी एस टी एक्ट रिगार्डिंग टाइम पीरियड विद इन बीच एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड कैन बी फाइल वुड बी अप्लीकेबल इन केसेस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इस इशू को क्लेरिफाई किया गया इस सर्कुलर में सबसे पहले कहा इन्होंने कहा कि नो द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन फिफ्टी फोर ऑफ द सी जी एस टी एक्ट रिगार्डिंग टाइम पीरियड विद इन बीच एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड कैन बी फाइल और नोट बी एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ये क्लेरिफिकेशन जरूरी है क्योंकि रिफंड फाइल करना अगर एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है उस पर अगर टाइम पीरियड आप लगा दी लगा देंगे तो अभी पता नहीं हो सकता है कि आप बाद में इसको यूज करें ठीक है तो इसके लिए कोई टाइम पीरियड इसमें अप्लाई नहीं होता है दूसरा क्लेरिफिकेशन उन्होंने दिया बेदर क्लरिफ सर्टिफिकेशन और डिक्लेरेशन अंडर रूल एटी सब रूल टू और एटी सब रूल टू एम ए एल और एम ऑफ सी जी एस टी रूल टू थाउजेंड सेवेंटी इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अलॉन्ग विद द अपलिकेशन फॉर रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर दोस्तों इसके बारे में क्लरिफाई करते हुए कहा गया कि नो फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेशन और डिक्लेरेशन अंडर रूल एटी नाइन टू एल और एम ऑफ द सी जी एस टी रूल्स फॉर नोट पासिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्स टू एनी पर्सन is not required in cases of the refund of excess balance in electronic cash ledger as unjust enrichment clause is not applicable in such cases and third clarification diya gaya whether refund of the tds tcs deposited in electronic cash ledger under the provision of section 51 52 of the cgst act can be refunded as excess balance in cash ledger दोस्तों इसका और क्लरिफाई करते हुए कहा गया कि अमाउंट डिडक्टेड और कलेक्टेड एज टी डी एस टी सी एस बाई टी डी एस और टी सी एस डिडक्टर अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन फिफ्टी वन और फिफ्टी टू ऑफ द सी जी एस टी एक्ट एज द केस में भी एंड क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन इज इक्वाइलेंट टू कैश डिपोजिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन टू यूटिलाइज द टी डी एस टी सी एस अमाउंट credited to his electronic cash ledger only for the purpose of discharging tax liability the registered person is at full liability to discharge his tax liability in respect of the supplies made by him during a tax period either through a debit in the electronic credit ledger or through debit in electronic cash ledger as per the choice and availability of the balance in the said ledger any amount which remains unutilized In electronic cash ledger, after discharge of tax dues and other dues payable under the CGST Act and rules made thereunder, can be refunded to the registered person as excess balance in electronic cash ledger in accordance with the provision to subsection one of section fifty four, read with the subsection six of the section forty nine of the CGST Act. And four clarification. मांगा गया विद रिलेवेंट डेट फॉर द रिफंड ऑफ द टैक्स पेड ऑन द सप्लाई रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट बाय द रिसिपिएंट इज टू बी डिटरमाइंड एज पर द क्लॉज बी ऑफ एक्सप्लेनेशन टू अंडर सेक्शन 54 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड इफ सो वेदर द डेट ऑफ द रिटर्न फाइल बाय द सप्लायर और डेट ऑफ रिटर्न फाइल बाय द रिसिपियंट विल बी द रिलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेवेंट डेट ऑफ फॉर सच रिफंड यहाँ पर क्लरिफिकेशन uh, दिया गया क्लॉज बी ऑफ एक्सप्लेनेशन टू अंडर ऑफ सेक्शन फिफ्टी फोर ऑफ सी जी एस टी एक्ट रीड्स एज अंडर 
In the case of the supply of goods regarded as deemed export where a refund of tax is paid is available in respect of the goods the date on which the return relating to the such deemed export is furnished. On perusal of the above, it is clear that clause B of explanation 2 under section 54 of the CGST Act is applicable for determining relevant date in respect of the refund of the amount of tax paid on the supply of goods is regarded as deemed export. Respective of fact, whether the refund claim is filed by supplier or by the recipient, further as the tax on the supply of the goods regarded as deemed export would be paid by the supplier in his return. Therefore, the relevant date for the purpose of the filing of the refund claim for refund of tax paid on such supply would be the date of filing of the return related to such supply by the supplier. It is requested that suitable trade notice may be issued to publicize the contents of this circular. Difficulty if any in the implementation of this circular may be brought to the notice of the vote. Thank you so much for watching this update. Our, uh, my purpose is only updating the relevant uh, circular or notification. We have not uh, explaining this circular. Thank you so much.